Sí, soy yo. ¿Tú eres? Mónica Arriaga, la amiga de Selma. Ah, sí, claro, pasa. Pasa, pasa. Gracias. Te recomendó para mi hermana, ¿no? Mucho gusto. Yo soy Camila. Voy a buscar a mi hermana, no me tal. Buenas tardes. Tú eres amiga de Camila, ¿no? En realidad soy, soy la amiga de Selma. Vine a conocer a Emiliana para... Ah, no, no, espera, espera. Tú eres la institutriz. Sí, señor. ¿Hay, hay algún problema? No, 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 ninguno. Es que... Pensé que sería una mujer mayor. Pero, por favor, pasa. Siéntete como en tu casa. Gracias. Platiquemos un poco en lo que va que Emiliana. ¿Te parece? Sí. ¿Puedo pasar? Emil, ¿por qué no me contestas? Emil, necesito que vengas conmigo. Emiliana, ¿dónde te escondiste? No se vale que nos quieras dar un susto. Ya no tienes cinco años, Emiliana. Estoy bien en el INAH, bien buena onda. Ah. Te voy a dejar que me apapache cinco minutos. ¿Ah, sí? Si Ay, pues qué buena onda es mi hija. Bueno, que me deja que le apapache. ¡No, no, cosquillas! ¡No, cosquillas! ¡No, cosquillas! ¡No, cosquillas! ¡No, cosquillas! ¡No, cosquillas! ¡No, cosquillas! Y luego me dijo... Cuando ella esté lejos, ven aquí para recordar lo mucho que te quiero. Para que tu corazón se alegre en lo que yo regreso. Pero la tristeza no se va a acabar. Que mamá no va a regresar, Pacho. Bueno, ya. Voy por la pelota. ¿Por qué no vas? Voy por ella. Tú también estás triste. Al igual que yo. Mm. Ay, qué cosa. Mm. Espero que le guste, Emiliana. Nunca me imaginé hornear algo sin harina. Uy, espérate que lo pruebes. Ay, qué delicia. ¿Han visto a Emiliana? ¿Estaba en su habitación? No, ya la busqué, pero no está. Es que ya llegó la institutriz, pero no la encuentro. Voy a ver si está con Pacho. La voy a buscar en la alberca. Y ya sí. sé, yo puedo ir a la puerta de la entrada a ver si el vigilante la vio. ¿No? Sí, claro. Ay, yo no sé ni qué. Ey, pásale. 
Siéntate, por favor, porque te vas a ir de espaldas con lo que descubrí. Al juez Figueroa le gusta divertirse con jovencitas. Sabía que ese juez tan defensor de la virtud tenía su talón de Aquiles. ¿Es confiable tu información? Mm, sí. Por ahora es como un rumor, pero parece que durante unos minutos hubo un video en las redes sociales que fue como muy comprometedor, ¿sabes cómo? Obviamente, las influencias del juez pues lo desaparecieron así, rapidísimo, antes de que se difundiera. ¿Y qué hay en ese video? Figueroa escapando de un burdel que se quemó en San Diego. No lo puedo creer. Bueno, y supongo que si no lo tienes ya, lo puedes conseguir. Bueno, me estás pidiendo algo muy complicado, Elena. Yo tengo que trabajar para vivir y me quitaría como mucho tiempo buscar ese video tan comprometedor, ¿sabes cómo? Gastar dinero, tú sabes, ¿no? Oye, qué mal que te hayas peleado así de feo con Camila, güey. Y tanto que ya has avanzado y todo por mi culpa, caray. No toda la culpa, pero sí la mitad. Te dije que no tenías que confiar en Elena. Bueno, tampoco me regañes, ¿no? Se me da la culpa y me entra el enojo. Y más cuando me acuerdo de esa vieja que me decía, no me toques, no me toques, cuando ella fue la que me dijo que subiera a su habitación. No, sí, ya, hermano. Pero no pasa nada. Al final me enteré de lo que soy para Camila, de lo que somos. Tienes razón. Yo ya no tenemos nada en común. ¿Te vas a rendir así, ya, sin pelear? Pues sí, ya mañana entro a la escuela y me distraeré. Te voy a extrañar. Y yo a ti, anima. Pero ni creas que no voy a venir, ¿eh? Te voy a traer checadito, porque si no, luego haces muchas tonterías. Señor, sí, señor. No se preocupe. <risa> ya te dejo, hermano, porque tengo que ir a buscar trabajo. Casi espero que mi papá me pague las cosas. Voy a morir de hambre. <risa> Órale. Dale, padre. ¿Tomar algo? ¿Una copa de vino? No. No, gracias. Vamos, anímate. Es un vino estupendo. Reserva de la familia. ¿Nunca escuchaste de los vinos Larrea? Sí. Sí, claro. ¿Siempre te pones así de nerviosa cuando vienes a trabajar a casa de alguien? No, yo, no. No, yo, yo, yo no estoy nerviosa, señor. ¿Sabes qué? Creo que sí necesitas esa copita para vuelvo. No puedo garantizarte que encuentre el video, pero si estás dispuesta a financiarme, yo puedo hacer el esfuerzo. ¿Sabes qué? Seguramente la gente del juez ya compró y destruyó el video. Sería desperdiciar tiempo, dinero y esfuerzo. No, 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 no te creas, Selenita. El juez tiene muchos enemigos. Tal vez alguno de ellos logró bajarlo. Ernesto, Ernesto. En los negocios no se debe mezclar el azar. Lo que tenemos que hacer es conseguir nuestro propio video. Porque el juez ahora que sabe que sus debilidades no se hacen públicas, pues se va a sentir mucho más seguro y va a ser más fácil atraparlo. Si me entiendes, ¿no? Sí, 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 pero es que eso todavía es más complicado, ¿sabes cómo? Y costoso. Tú no te preocupes por eso, querido. ¿Cuánto quieres a cambio de tu esfuerzo? Mira, déjame pensarlo así tranquilo y después te doy la cifra, te late.
Era mi esposa. Falleció recientemente. Sí, yo la conocí. Le tenía mucho aprecio. Qué extraño. Ella nunca me platicó de ti. En cambio, ella siempre me hablaba de ti. Perdón, de usted. Tranquila, me puedes tutear, ¿sí? A ver, dime. ¿Qué tanto te decía ella de mí? Que te amaba con todo su corazón. Supongo que... tú también la amabas igual. <risa>